Good morning students. Today I am going to take the next chapter that is let's start typing. That is the NN computer in Namaka type Chiam and Naladana Namala Nokan. Okay, the Ningala Kuningala notes in the Tele teachers of Araina Karingala Namal notebook in the Malayam Kapinida the Padikam and Dele. In the Paraina the Bola than name. Computer le nama kengye ne ure paragraph alenge le notes ok type cheya. Apa computer le abe nama type cheya. Ane le phone ana save yede save yaan pachum. Apa nama ko pinni le apne lock ana gela save yedo nokia madhi. Ini a cheyda le edit cheya na ko pachu. Alay apa computer le kengye ne nama ko type cheya. In the Ladana number, no can the e chapter. Okay, up a computer, type chayan a mingle in the venom. Ah, type chayan I to load a program venom, a lay program or an angel, and that through application on diricanum. A lay Pangan Ula or application and end the word program and end the word word pad in the word another. In the word pad, other word pad and the word in the section. A lingil, other polyula typing programs numbered a computer and a tundingil matrame. Namakindi and I to be two are data aka namaka type and it with two data and the word in the namaka ender j and the namaka type j and the text other than the word in the data and the word another. Okay, अब uh, simply बोलने जाएगा निगलो कुछ निगलो notes ऐड दो निगलो के इन्नते notes निगलो विचारी क्या ये अंदर एक word pad ऐड दिया लेंगे नहीं रिक्यूम अब ऐड दिया तारे ने ऐड इंगलो एक particular subject इन्दे note ना मुक्के बैने के लें दिया एक word pad लेकर ऐड दिया वक्का अल्ले type ऐड वक्का अब आंगने चाहिए ना मेंगल इन्दे वैनम word pad ने बोलने एक program ना मल आ कंप्यूटर ने तो उन्नत आयरिक है ना अल्ले वो एंगने आना वर्ड पार्ट स्टार्ट टी ने ना नहीं नो करना स्टार्टिंग वर्ड पार्ट ओके वर्ड पार्ट इज ए बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम वर्ड पार्ट ने बोलने जाने लगता इज ए बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम that is the data Z in the basic program and then the word word pad in the word. You can type paragraph stories or reports in word pad. Word pad in the paragraphs, stories, reports, okay. And you can add text and pictures in your document. That is why we have a document in the document. What is the text? What is the text? This sentence is word. What is the text? And pictures. What is the image? The pictures we have added in the document. Okay. A file created using word part is called a file created using word part is called a document. What is the document? What is the document? वेट पैड यूज़ चाहिए द नम्मल क्रिएट चाहिए ना उर फाइल नो पारा ये ना पैर आने द डॉक्यूमेंट अद इन्द मावा ओके उर डॉक्यूमेंट क्रिएट चाहिएगा इन्द पारा जो वैज्ञान उर फाइल क्रिएट या नल्ला दे उल्लू इन्द अना बाय यूजिंग वर्ड पैड वेट पैड उपयोगिच्छे उर फाइल क्रिएट चाहिए ना � and you can also save your work for later use. अधु बोल दन्ने, पिन्नीड नमक्क इए वर्क कोंड उभियोईकेण मिंगिल, नमक्क एंदे एदा मदी, नमोले टाइप चेएदु वेच्चिरिकिन्न, इए डॉक्कुमेंट नमक्क सेव एदा मदी. अप्पे एंदान, निंगल कुण्यंगल मन्सला वेट पार्ट इन्दा बारे इन्दा उरु प्रोग्राम्स उन्दारी क्या ना ओके ये वेट पार्ट यूज़ चेद टाना ना हमारे पैराग्राफ्स या स्टोरीज़ ओके टाइप इन्दा ओके ओके देन आदिन डगत्ता नमक के डॉक्यूमेंट्स लेंदो के ऐड यम टेक्स्ट पिक्चर्स ओके नमक का ऐड या नहीं तो बट इन डॉक्यूमेंट इन्दा पारा इन्दा दंडा ना ए फाइल क्रिएटेड यूजिंग वर्ड पैड इस कॉल्ड ए डॉक्यूमेंट वर्ड पैड उपयोगिच क्रिएट इन अ फाइल ने नमक का डॉक्यूमेंट इन्दा पारा इनी to start word pad एंगने आण word pad start टेने इन्दु नोक first नोगीके left click the start button इन्द आण start button ले left click किया इन्द आण start button ले left click अधा इद mouse इन्द left that is left click अप left start left click the start button start button ले left click किया इन्दु अप एंद वेरुम then 
സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൻ്റെ മെനു സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദി ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഓപ്ഷൻ അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ദെൻ അതിൽ നിന്നും ഏതെടുക്കണം ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ എടുക്കണം അതും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദി ആക്സസറീസ് ഫോൾഡർ ആക്സസറീസ് ഫോൾഡറും എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നിന്ന് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നിന്നും ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ിന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതും എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദി വേർഡ് പാഡ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആക്സസറീസ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേർഡ് പാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് വേർഡ് പാഡ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വേർഡ് പാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും വേർഡ് പാഡ് വിൻഡോ അപ്പിയർ ആയിട്ട് വരും അതായത് വേർഡ് പാഡ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഫിഗർ എന്ത് നോക്കിക്കേ മിസ്സിൻ്റെ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റിയിൽ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് മേളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്റ്റാർട്ട് മെനു അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന മെനു ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഓക്കെ ഇനി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ നിന്ന് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്കിംഗ് ദി ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഓപ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണുന്ന മെനു ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ മെനു അതാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ കാണുന്നത് ഇനി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്സസറീസ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ വ്യൂ ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വേർഡ് പാഡ് ഓപ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ വേർഡ് പാഡ് മെനു അപ്പിയർ ആയിട്ട് വരുന്നതും ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ലെറ്റ് എസ് നൗ ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ് പാഡ് വിൻഡോ ഇനി നമ്മൾ വേർഡ് പാഡ് വിൻഡോയിലെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ഓരോ സെക്ഷനും എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ എടുത്തേ അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ ടൈറ്റിൽ ബാർ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേർഡ് പാഡിന് എന്ത് പേരാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ പേര് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിലാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേർഡ് പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് സേവ് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പേര് മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ മതി എന്തായാലും ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാറാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളടുത്താണ് എവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാർ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഐക്കൺ ചേരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ
ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാബാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വേറെ ടാബിൻ്റെ അകത്ത് കാണത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓരോ ടാബിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിബൺ ദെൻ അടുത്ത് എന്താണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയ അതായത് നടുഭാഗം ആ മിഡിൽ പോർഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പാഡ് വിൻഡോ നമ്മൾ വേൾഡ് പാഡ് വിൻഡോയുടെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മീൻസ് ജസ്റ്റ് നോടിച്ച് പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ടൈറ്റിൽ ബാർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ട് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പാഡ് വിൻഡോ വേൾഡ് പാഡ് വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാർ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ നെയിം ഓഫ് യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അവിടെ എന്താ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണുന്നത് ആ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ നെയിം ഓഫ് യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ബാർ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേൾഡ് പാഡ് വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ നെയിം ഓഫ് യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിലകത്ത് എന്ത് കാണിക്കും ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് കാണിക്കും ദെൻ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യുക്ക് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്താണ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ ടൈറ്റിൽ ബാർ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്സസ് ടു കമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കമൻസുകളാണ് അവൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യുക്ക് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അതായത് വേറെ എങ്ങും പോയി തപ്പി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഈ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലാണ് ഓക്കെ ദ അടുത്ത എന്താണ് റിബൺ റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദ റിബൺ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ടൈറ്റിൽ ബാർ ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടാബ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് യു വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ടു പെർഫോം വേരിയസ് ടാസ്ക് ഈ റിബൺ ടാത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ടാബ് അതായത് ഫയൽ ഹോം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടാബ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ ഓരോ ഫയൽ ടാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ടാബിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടി ടു പെർഫോം വേരിയസ് ടാസ്ക് വേരിയസ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത വണ്ണം എന്താണ് വേൾഡ് പാഡ് ബട്ടൺ വേൾഡ് പാഡ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ വേൾഡ് പാഡ് ബട്ടൺ കണ്ടെയ്ൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് for creating a new document saving a document and closing a document word part button endru vende use cheynathu ah word part button contains different option word part button adathum endunde pala tarathilulla options undu endinu vende ikkulla options avalle creating a new document pudhiya oru document create cheyanulla option undu adu pole thane adu save cheyanulla oru option undu പിന്നെ എന്താണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ എന്താ പറയണേ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ദ ഏരിയ വെയർ യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയ ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്
ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കളർ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്താൽ ഹെഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഹെഡിങ് കുറച്ചും കൂടെ എടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഹെഡിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുക അത് എന്തിനു വേണ്ടി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡേറ്റാസിന് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫോണിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റാൻ പറ്റും വെലി വലിപ്പമാക്കാൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പത്തിൽ അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടെ കുറവാക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ടു ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ വേർഡ് പാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേർഡ് പാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക വേർഡ് പാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ വേർഡ് പാൽ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഹോം ടാബ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹോം ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പം ആദ്യം വേർഡ് പാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഹോം ടാഗ് എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഫ്രം ദ ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഹോം ടാബിൽ ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദ ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഫോണ്ട് ഫാമിലി ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ റിക്വേർഡ് ഫോൺ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഫോണ്ട് ഫാമിലിയിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോണ്ട് ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ലിസ്റ്റും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നിന്ന് ഏത് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോണ്ട് സൈസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്ന വേർഡ് പാഡിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വേർഡ് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോം ടാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ദെൻ അതിൽ നിന്നും ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റാസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നിന്നും ഏത് ടൈപ്പ് ഫോണ്ട് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫോണ്ട് സൈസ് ആ ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറും ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ഫോണ്ട് സൈസ് ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഹോം ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡൗൺ ആരോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഡൗൺ ആരോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ഫോണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തെ ഫിഗർ ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത ഫോണ്ട് സൈസിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സൈസ് വരും ഏത് സൈസിലാണോ നമുക്ക് ആ ലെറ്റേഴ്സ് കാണണ്ടേ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ അടുത്തത് മൂന്ന് സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയ എന്നിട്ട് എന്ത് 
ഓക്കെ അപ്പം ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഹോം ടാബിൽ പോയി നമ്മൾ ഫോണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഫോണ്ട് സൈസും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റർ കീ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും താഴത്തെ ലൈനിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു